বিশ্বের ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডসগুলোর মধ্যে হাজারো ফুড ব্র্যান্ড রয়েছে কিন্তু একটু গভীরভাবে ইন্সপেক্ট করতে গেলে দেখা যাবে যে বেশিরভাগ ফুড ব্র্যান্ডগুলো আসলে কয়েকটি কোম্পানিরই মালিকানাধীন সুইস মাল্টিন্যাশনাল ফুড ও ড্রিঙ্ক প্রসেসিং কনগ্লোমারেট নেসলে তেমনই একটি কোম্পানি ইনফ্যাক্ট ফোর্বসের একটি আর্টিকেল সূত্রে জানা যায় গত এক দশক ধরে নেসলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুড কোম্পানি নিজেদের পোর্টফোলিওতে দুই হাজারটিরও বেশি ব্র্যান্ড নিয়ে দেড়শো বছরেরও বেশি সময় ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে সুইস মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিটি নেসলের সুপরিচিত ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে সেরেলাক নেস ক্যাফে নেসকুইক ম্যাগি কিটক্যাট বুস্ট নিডো অন্যতম এছাড়াও কোম্পানিটি মিনারেল ওয়াটার ফ্রোজেন ফুড আর পশু খাদ্যের জন্য সুপরিচিত কোম্পানিজ মার্কেট ক্যাপ ডট কমের তথ্য অনুযায়ী নেসলের বর্তমান মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন তিনশো সাতাশ দশমিক শূন্য পাঁচ বিলিয়ন ডলার আজকের নেসলের শুরুর ইতিহাসের সাথে দুজন ব্যক্তি জড়িত প্রথমজন সুইডেনে নিযুক্ত ফরমার ইউএস কনসাল চার্লস পেইজ আর দ্বিতীয়জন ছিলেন হেনরি নেসলে নামে এক জার্মান আঠারোশো শিশুটি সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একমাত্র সাপ্লায়ার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে চার্লস পেইজ তার ভাই জর্জ পেইজকে সাথে নিয়ে অ্যাংলো সুইস কন্ডেন্সড মিল্ক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন অন্যদিকে আঠারোশো সাতষট্টি সালে ইউরোপের উচ্চ শিশু মৃত্যু হার নিয়ে চিন্তিত জার্মান ইমিগ্রেন্ট ও ফার্মাসিস্ট হেনরি নেসলে ফ্রেন ল্যাকটি নামে এক ধরনের বেবি ফর্মুলা বাজারে নিয়ে আসেন ডেইরি প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করার তীব্র প্যাশন ছিল হেনরি নেসলের আর তার বেবি ফর্মুলাটি মূলত গরুর দুধ গমের ময়দা ও চিনির সংমিশ্রণে তৈরি যেসব শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানো যেত না তাদের জন্য অল্টারনেটিভ খাবার হিসেবে নেসলে বেবি ফর্মুলাটি ডেভেলপ করেন যাতে মৃত্যু হার কমিয়ে আনা সম্ভব হয় নেসলে তার বেবি ফর্মুলাতে সে সময় থেকেই আইকনিক নেস লোগোটি ব্যবহার করা শুরু করেন বাজারে আসার পরপরই নেসলের ফ্রেন লাকটি বাজারে বেশ জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে এদিকে অ্যাংলো সুইস কন্ডেন্সড মিল্ক কোম্পানির কন্ডেন্সড মিল্কও বাজারে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়ে গিয়েছিল অল্প সময়ের মধ্যে তারা তাদের লক্ষ্য অনুযায়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের টিনজাত কন্ডেন্সড মিল্কের প্রাইমারি সাপ্লায়ার হয়ে যায় এমনকি আঠারোশো সাতাত্তর সালের মধ্যেই তাদের প্রোডাক্ট ইউএস এবং কন্টিনেন্টাল ইউরোপ সহ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে যায় ব্যবসায়ে ক্রমাগত লাভের ধারাবাহিকতায় তারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নেসলের মতো নিজেরাও ইনফ্যান্ট ফর্মুলা প্রোডাকশন শুরু করে হেনরি নেসলে ব্যাপারটি মেনে নিতে না পেরে কন্ডেন্সড মিল্ক প্রোডাকশন শুরু করেন এভাবে দুই কোম্পানির মাঝে চলতে থাকে তীব্র প্রতিযোগিতা প্রাইস নিয়ে নেসলে আর পেইজ ভাইদের মধ্যকার যুদ্ধে দুটি প্রতিষ্ঠানই গ্রো করছিল যার ফলশ্রুতিতে অন্য কোনো কম্পিটিটর একেবারেই দাঁড়াতে পারছিল না কিন্তু আঠারোশো নব্বই সালে হেনরি নেসলে আর আঠারোশো নিরানব্বই সালে জর্জ পেইজ মারা গেলে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে উনিশশো পাঁচ সালে প্রতিষ্ঠান দুটির বোর্ড মেম্বাররা মার্জার এডিলটি সাইন করে আর যার প্রেক্ষিত সৃষ্টি হয় নতুন কোম্পানি নেসলে অ্যান্ড অ্যাংলো সুইস মিল্ক কোম্পানি মার্জারের মাধ্যমে নেসলে অ্যান্ড অ্যাংলো সুইস মিল্ক কোম্পানির সৃষ্টির সময় বৃষ্টিরও বেশি ফ্যাক্টরি ছিল কোম্পানিটির উনিশশো সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবির্ভাবে কন্ডেন্স মিল্ক এবং চকলেটের ডিমান্ড বেড়ে যায় অসামান্য হারে যা প্রথম দিকে কোম্পানিটির কাছে ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ কিন্তু কাঁচা আমলের শর্টেজ এবং ক্রস বর্ডার ট্রেডের রেস্ট্রিকশন নেসলে অ্যান্ড অ্যাংলো সুইসের প্রোডাকশনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় যার ফলে নেসলের বৃষ্টি ফ্যাক্টরির প্রোডাকশনই বন্ধ হয়ে পড়েছিল এই সমস্যার সমাধানে নেসলে উনিশশো সালে নরইজিয়ান ডেরি কোম্পানি এরকম কিনে নেয় এবং পরবর্তী দুই বছরে কোম্পানিটি যুক্তরাষ্ট্রের রিফাইনারি কেনার পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়াতেও বেশ কয়েকটি ফ্যাক্টরি কিনে নেয় এভাবে কোম্পানিটি প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যবসায় এক্সপ্যান্ড করতে থাকে এক পর্যায়ে উনিশশো সালের মধ্যেই নেসলের ফ্যাক্টরির সংখ্যা দাঁড়ায় চল্লিশটি ফলশ্রুতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে নেসলের সবচেয়ে বড় ভূমটি ঘটে এবং নেসলে হয়ে ওঠে একটি গ্লোবাল ডেরি কোম্পানি যদিও যুদ্ধের পরপরই তিনজাত দুগ্ধ প্রোডাক্টের চাহিদা কমতে শুরু করে যার ধারাবাহিকতায় পণ্যের দাম কমতে থাকে অসামান্য হারে অন্যদিকে অতিরিক্ত প্রোডাকশনের কারণে স্টক অনেক বেশি থাকায় নেসলেকে পড়তে হয় ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসে পরবর্তীতে কয়েক বছরে কোম্পানিটি রিকভার করে উঠলেও উনিশশো সালে ওয়াল স্ট্রিট ক্র্যাশের কারণে আবারও বড় ধাক্কা খেতে হয় নেসলে অ্যান্ড অ্যাংলো সুইস মিল্ক কোম্পানিকে দ্য গ্রেট ডিপ্রেশন হিসেবে খ্যাত এই সময় গ্রাহকদের ক্রয় ক্ষমতা ব্যাপকভাবে কমে যায় যা নেসলে সহ অনেক বড় বড় বিজনেসে ইফেক্ট ফেলেছিল তবে এসব কিছুর মধ্যেও নেসলে নিজেদের ব্যবসায় এক্সপ্যান্ড করে যাচ্ছিল উনিশশো উনত্রিশ সালে নেসলে সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে বড় চকলেট কোম্পানি পিটার কেলার কোহলার কিনে নেয় পিটার কেলার কোহলার দেশটির প্রথম চকলেট ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে একটি ছিল যা আঠারোশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে অস্ট্রেলিয়ায় নেসলে লঞ্চ করে মালটেড চকলেট ড্রিঙ্ক মাইলো মাইলো বাজার
এছাড়া উনিশশো দশকে হেলদি প্রোডাক্ট হিসেবে ভাইটামিন ছিল একটি মেজর সেলিং পয়েন্ট যার ফলে উনিশশো সালে নেস্ট্রোভিট নামে ভাইটামিন সাপ্লিমেন্ট লঞ্চ করেন নেসলে উনিশশো ত্রিশের দশক থেকেই নেসলে লাতিন আমেরিকা এশিয়া আফ্রিকা মহাদেশে নিজেদের কার্যক্রম বিস্তৃত করতে থাকে যার ধারাবাহিকতায় উনিশশো সালে ব্রাজিলে উৎপাদিত কফির মার্কেট বাড়ানোর একটি উপায় খোঁজার জন্য ব্রাজিল সরকারের রিকোয়েস্টে নেসক্যাফের ব্র্যান্ডটি লঞ্চ করা হয় নেসক্যাফে মূলত পিওর কফির পাউডার এক্সট্রাক্স যা কফির আসল স্বাদ ধরে রাখতে সক্ষম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাদুর্ভাবে আবারও মার্কেট অ্যাফেক্টেড হলেও পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া নেসলে ততদিনে নিজেদের পরিধির বিস্তৃত করে ফেলায় এবার আর তেমন সমস্যায় পড়তে হয়নি এদিকে নেসক্যাফে ব্র্যান্ডটি ইউএস মিলিটারি পার্সোনালদের কাছে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়ে যায় যার ফলে উনিশশো সালে নেসলে টোটাল সেলস জাম্প করে দুশো মিলিয়ন ডলারে গিয়ে পৌঁছায় যা উনিশশো সালে ছিল একশো মিলিয়ন ডলার যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ডিমান্ড কিছুটা কমে আসায় শুরুর দিকে নেসলে একটু সমস্যায় পড়লেও ততদিনে নিজেদের বিস্তৃতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার কারণে নেসলেকে তেমন একটা সাফার করতে হয়নি ইনফ্যাক্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে নেসলে যুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বিভিন্ন ইউরোপিয়ান কোম্পানিগুলোকে কেনা শুরু করে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উনিশশো সালে মার্জ হওয়া সুইস কোম্পানি অ্যালিমেন্টানা যাদের অন্যতম ব্র্যান্ড ছিল ম্যাগি মার্জ হওয়ার পর কোম্পানির নাম আবার পরিবর্তন করে নেসলে অ্যালিমেন্টানা কোম্পানি রাখা হয়েছিল এদিকে এর পরের বছরই নেসলে নেসটি এবং নেসকুইক আনভিল করে এবং প্রোডাক্ট দুটি খুব শীঘ্রই নেসকেফের মতো পপুলারিটি পেয়ে যায় উনিশশো সালে নেসলে তাদের ইনফ্যান্ট সিরিয়াল প্রোডাক্ট রিব্র্যান্ডিং করে এবং লঞ্চ হয় আজকের জনপ্রিয় সেরেলা হিসেবে পরবর্তী দশকগুলোতে অ্যাকুইজিশন ও নতুন মার্কেটে ব্যবসা এক্সপ্যানশনের মাধ্যমে নেসলে তাদের ব্যবসায় আরও বিস্তৃত করতে থাকে উনিশশো ও সত্তরের দশকে নেসলে ধীরে ধীরে ফ্রোজেন ফুডের মার্কেট ও ফার্মাসিউটিক্যাল মার্কেটে প্রবেশ করার মাধ্যমে ব্যবসায় ডাইভার্সিফিকেশন নিয়ে আসে নেসলের ডাইভার্সিফিকেশনের মধ্যে অন্যতম একটি মুভ ছিল উনিশশো সালে ফ্রেঞ্চ কসমেটিক্স লরিয়ালের ত্রিশ শতাংশ স্টেক কিনে নেওয়া তবে লরিয়ালের স্টেক কেনার পরের কয়েক বছরে নেসলের ওভারঅল ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন কিছুটা অবনতির দিকে থাকে এর পেছনের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল তেলের ঊর্ধ্বমুখী দাম ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড দেশগুলোর গ্রোথ রেট ধীরে ধীরে কমতে থাকা ও ফরেন এক্সচেঞ্জ রেটের অবনতি এছাড়া উনিশশো থেকে উনিশশো সালের মধ্যে কফির দাম প্রায় তিন গুণ বেড়ে যায় তখন নেসলে নিজেদের ফোকাস ধীরে ধীরে উন্নয়নশীল দেশগুলোর দিকে নিয়ে আসে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নেসলে বেশ ভালো গ্রোথ পাচ্ছিল যা তাদের ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থাকে কিছুটা স্টেবল পর্যায়ে নিয়ে আসে যার ফলশ্রুতিতে উনিশশো আশির দশকে নেসলের তালিকায় আরও বেশ কিছু সাকসেসফুল অ্যাকুজিশন যুক্ত হয় এর মধ্যে উনিশশো সালে নেসলে তৎকালীন ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে সর্বোচ্চ অ্যামাউন্ট তিন বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে কার্নেশন ইভাপোরেটেড মিল কোম্পানি কিনে নেয় এছাড়া উনিশশো সালে নেসলে তাদের পেট ফুড ব্র্যান্ড ফিসকিস পেট কেয়ার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে এদিকে উনিশশো ছিয়াশি সালে নেসলে তাদের নেসপ্রেস ব্র্যান্ডটি লঞ্চ করে কফির আসল স্বাদ ধরে রাখতে পারত বিধায় নেসপ্রেসও খুব দ্রুতই কফি কমিউনিটির কাছে পপুলার হতে শুরু করে এবং সাকসেসফুল ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করে নেয় পরবর্তী দশকে এছাড়াও উনিশশো সালে নেসলে চার বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে রন ট্রি ম্যাকিনটোস কনফেকশনারি কিনে নেয় যার ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে কিটক্যাট আফটার এইট ও স্মার্টিস হেনরি নেসলে আঠারোশো তেতাল্লিশ সালেই বোতলজাত পানির ম্যানুফ্যাকচারিং করে আসলো বিভিন্ন অ্যাকুজিশনের মাধ্যমে নেসলে তাদের মিনারেল ওয়াটারের ব্যবসায় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল নেসলে ওয়াটার্সদের উল্লেখযোগ্য অ্যাকুজিশনের মধ্যে উনিশশো সালে সোর্স পেরিয়ার এস এ অ্যাকুজিশনের মাধ্যমে নেসলে বোতলজাত মিনারেল ওয়াটার মার্কেটে বিশ্বের শীর্ষ প্লেয়ার হয়ে ওঠে এভাবে অ্যাকুজিশন ও বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ এস্টাবলিশমেন্টের মাধ্যমে নব্বইয়ের দশকে নেসলে কার্যক্রম চালিয়ে গিয়েছিল দু হাজার এক সালে নেসলে দশ দশমিক তিন বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে রাজস্টন পুরিনা অ্যাকোয়ার করে নেয় এবং ফ্রিসকিস পেট কেয়ার কোম্পানির সাথে মার্চ করে নেসলে পুরিনা পেট কেয়ার প্রতিষ্ঠা করে দু হাজার দুই সালের জুলাই মাসে ড্রায়ার্সের সাথে নেসলের ইউএস আইসক্রিম বিজনেস মার্চ করার ঘোষণা দেয় এরপর আগস্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ফ্রোজেন ফুড প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান শেফ আমেরিকাকে দু দশমিক ছয় বিলিয়ন ডলারে অ্যাকোয়ার করে নেয় নেসলে দু হাজার পাঁচ সালে নেসলে গ্রিসের লিডিং আইসক্রিম কোম্পানি ডেল্টা আইসক্রিম অ্যাকোয়ার করে নেয় এবং দু সালে ড্রায়ার্সের ফুল ওনারশিপ নিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে নেসলে বিশ্বের শীর্ষ আইসক্রিম ম্যানুফ্যাকচারার হয়ে যায় এছাড়া দু সালে নেসলে নর্থ আমেরিকা বেসড ফ্রোজেন পিজা ক্রাফট ফুডস তিন দশমিক সাত বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে কিনে নেয় অন্যদিকে দু সালে নেসলে স্টারবাক্সের রোস্টেড অ্যান্ড গ্রাউন্ড কফি বিশ্বব্যাপী বিক্রির লাইসেন্সটিও গ্রহণ করে এভাবেই একে একে মার্জার ও অ্যাকুজিশনের মাধ্যমে নিজেদের ব্যবসায়ের পরিধি বৃদ্ধি করে গেছে নেসলে ফোর্বসের দু হাজার
প্রতিষ্ঠানটি পাউডার অ্যান্ড লিকুইড ব্যাভারেজ নিউট্রিশন অ্যান্ড হেলথ মিল্ক প্রোডাক্টস অ্যান্ড আইসক্রিম পেট কেয়ার প্রিপেয়ার্ড ফুড কনফেকশনারি ও মিনারেল ওয়াটার এই সাতটি বিজনেস সেগমেন্টে নিজেদের ব্যবসা অপারেট করছে পাউডার ও লিকুইড ব্যাভারেজ সেগমেন্টে নেসলের সুপরিচিত ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে নেস ক্যাফে নেসপ্রেসো মাইলো নেসকুইক ও নেস্টি এছাড়া নেসলে নিউট্রিশন অ্যান্ড হেলথ সেগমেন্টে পপুলার ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে সেরেলাক ল্যাকটোজেন বুস্ট ও গার্বার অন্যতম এর পাশাপাশি মিল্ক প্রোডাক্ট ও আইসক্রিম সেগমেন্টে নেসলে বিশ্বব্যাপী নিডো কর্নেশন কফি মেড ড্রায়ার্স মুভেন পিক ড্রামস্টিক ব্র্যান্ডগুলোর মাধ্যমে নিজেদের প্রোডাক্ট অফার করে যাচ্ছে কনফেকশনের সেগমেন্টে নেসলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্র্যান্ডটির নাম কিটক্যাট বিশ্বজুড়ে কিটক্যাট ব্র্যান্ডের চকলেট সহ নেসলে আর কেলিয়ার ব্র্যান্ডের চকলেট বিক্রির মাধ্যমে নেসলে বিশ্বের পঞ্চম শীর্ষ চকলেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এছাড়া প্রিপেয়ার্ড ফুড সেগমেন্টে ম্যাগি ও সেফ ব্র্যান্ডের ফুডস বিশ্বব্যাপী অন্যতম জনপ্রিয় দুটি ব্র্যান্ড নেসলে পিওর লাইফ পেরিয়ার ও এস প্যালেগ্রিনো নামে মিনারেল ওয়াটার ব্র্যান্ডও আছে নেসলের নেসলে পিওর লাইফ বিশ্বের সবচেয়ে বড় বোতলজাত প্রাণীর ব্র্যান্ড এছাড়াও অবাক করার মতো হলেও নেসলে পুরিনা পেট কেয়ার বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ পেট ফুড ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি দু হাজার উনিশ সালে কোম্পানিটি তাদের পেট ফুড সেগমেন্ট থেকে প্রায় চোদ্দ বিলিয়ন ডলার রেভিনিউ আয় করে প্রায় দুই হাজারেরও বেশি ব্র্যান্ড ও দশ হাজারেরও বেশি প্রোডাক্ট লাইন আপ নিয়ে নেসলে দুই হাজার চোদ্দো সাল থেকে বিশ্বের শীর্ষ ফুড অ্যান্ড ব্যাভারেজ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি নেসলের ওয়েবসাইট সূত্রে জানা যায় কোম্পানিটি বিশ্বের একশো সাতাশিটি দেশে নিজেদের পণ্য বিক্রি করে ব্র্যান্ড ভ্যালুর গ্রোথের পাশাপাশি বিভিন্ন নেগেটিভ ইস্যুতে একাধিকবার কন্ট্রোভার্সিতে পড়তে হয়েছে নেসলেকে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ইস্যু হলো বেবি মিল্ক কন্ট্রোভার্সি যেটি মূলত উনিশশো আশি দশকের শুরুর দিকে বিশেষ করে আন্ডার ডেভেলপড দেশগুলোতে নেসলের ব্রেস্ট মিল্ক সাবস্টিটিউট প্রোডাক্টগুলোর অ্যাগ্রেসিভ মার্কেটিংয়ের ফলে হয় পরবর্তীতে ইন্টারন্যাশনাল বেবি ফুড অ্যাকশন নেটওয়ার্কের মনিটরের মাধ্যমে এই ইস্যুটি কন্ট্রোলে আনা হয় আর একটি বড় কন্ট্রোভার্সি ছিল চাইল্ড লেবার ইন কোকো প্রোডাকশন আফ্রিকার বেশ কয়েকটি অঞ্চলে চকলেটের কোকো প্রোডাকশনে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের দ্বারা কাজ করানোর ইস্যু উঠে আসলে বিশ্বব্যাপী এই কন্ট্রোভার্সির মুখে পড়তে হয় নেসলেকে এছাড়াও দুই হাজার পাঁচ সালের ওয়াটার রাইট ইস্যু বন নিধন ইত্যাদি আরও ইস্যু সামাল দিতে হয় নেসলেকে কিন্তু তারপরও নেসলে উত্তরোত্তর গোদ এখনও বজায় আছে উনিশশো বিরানব্বই সালে ট্রান্সকম লিমিটেড এবং নেসলে এস এস সুইজারল্যান্ডের যৌথ উদ্যোগে নেসলে বাংলাদেশে প্রথম তাদের কার্যক্রম চালু করে উনিশশো চুরানব্বই সালে শ্রীপুরে ফ্যাক্টরি ধারা বাংলাদেশে কমার্শিয়াল অপারেশন শুরু করে নেসলে কিন্তু চার বছর পর নেসলে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ নেসলে এস এর সাবসিডিয়ারি হয়ে যায় দু হাজার দুই সালে তারা লোকালি ইনফ্যান্ট সিরিয়াল প্রোডাকশন শুরু করে দু হাজার দশ সালে নেসলে হেলদি কিডস প্রোগ্রাম সহ আরও বিভিন্ন সোশ্যাল এবং এনভায়রনমেন্টাল ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আসছে নেসলে বাংলাদেশ বিগত দুই দশকে বৈচিত্র্যময় প্রোডাক্ট লাইন নিয়ে নেসলে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ফুড কোম্পানি হিসেবে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে বিশেষ করে চকলেট সেগমেন্টে কিটক্যাট ও বেবি ফুড ক্যাটাগরিদের সেরেলাক ল্যাকটোজেন ন্যান ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টসের পাশাপাশি পাউডার অ্যান্ড লিকুইড ব্যাভারেজ সেগমেন্টে নেস কাফে কফি ম্যাট এবং প্রিপেয়ার্ড ফুড সেগমেন্টে ম্যাগি ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টস সারা দেশে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এছাড়াও কর্নফ্লেক্স কোকো ক্রাঞ্চ নিডো ও বুস্ট দেশের বাজারে বেশ ভালো ব্যবসা করে আসছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক করুন এবং শেয়ার করুন আমাদের ভিডিও নিয়ে আপনাদের কোনো মূল্যবান মতামত থাকলে তা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন বিজনেস ওয়ার্ল্ডের আরও তথ্যবহুল ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটি আপনাদের আইডিয়া ও মতামত শেয়ার করতে জয়েন করতে পারেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে বেলাইকনটি প্রেস করুন পাশাপাশি ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজটি